皆さんこんにちはメリークリスマスということで今年もついにこの時期がやってきましたね2023年クリスマススペシャルということで少し前からハウステンボスの様子をお届けしておりますが夜のハウステンボスの綺麗なイルミネーションをお届けするには時間がとても足りませんでしたのでこの動画で続きをお届けしていきたいと思います前回のハウステンボスの動画では昼のハウステンボスをはじめ夜の綺麗なイルミネーションの様子もお届けしながら僕のクリスマスの思い出話なんかも話しておりますのでまだ見られていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので先にそちらの動画を見てからこの動画に戻ってきてくれると嬉しいです高所恐怖症の僕ですが綺麗なイルミネーション全体を見渡すことができる観覧車にも乗ってきましたクリスマスシーズンならではの素敵なイルミネーションをお届けしていきますのでぜひ最後までご覧ください2週間前に投稿した動画でハウステンボスの近くに住んでいる方から年間パスポートを買っていてハウステンボスは私の散歩コースですとコメントをいただきましたいや羨ましすぎるでしょハウステンボスのこの綺麗な景色を眺めながらの散歩は想像しただけでやばいですねハウステンボスには隣接する高級住宅地があるんですがまさかそこに住んでるのではと勝手に一人で興奮しておりました最近はいろいろな方からコメントをいただいたり初期の頃からずっと応援してくださる方もいて本当に嬉しいですめちゃくちゃモチベーションが上がりますし僕で言えば病気で辛い時期もあったりするので本当にすごくありがたいです今後もコメントしていただいたリクエストにはしっかりと答えていけるように頑張りますのでどんどんコメントの方よろしくお願いします2023年クリスマススペシャルということで大好きなハウステンボスの様子をお届けしていますが先週はサプライズでリクエストの多かった歌ってみた第2弾としてボアさんのメリクリを投稿しました冬になると必ず聴く曲で僕の中ではクリスマスといえばこの曲といった印象が強いので歌わせていただきましたが実はこの曲を歌ったことは今までなくて今回レコーディングをするのに練習はもちろんしましたがまず女性の曲なのでキーがめちゃくちゃ高いですし非常に難しかったですもともとクリスマスに歌を載せようと思っていたわけではなくてコメントでクリスマスソングを歌ってほしいですとリクエストをいただいたので急遽レコーディングに行ってきましたクリスマスソングということでボアさんのメリクリを今回選んで歌わせていただいたんですが後から考えたらもしかしてバックナンバーさんのクリスマスソングだったのかなと今になって少し思うんですが実際どうだったんでしょうかコメントしていただいた方アンサーお待ちしておりますまた今回の歌ってみたも好評なら不定期にはなりますが第3弾もやろうかなと考えておりますのでリクエストがあれば曲名もしくは歌手名をコメントしてくださいこの歌ってみたシリーズに関してはまず機材トラブルの関係で急遽三重 Vlog から声出しをすることになりその時から歌を歌ってみてほしいですとリクエストはいただいていたんですが僕自身歌を載せることにすごく抵抗がありましたそんな中山口旅行へ行った際に雨予報と重なり急遽コモリエヌーアさんに撮影のご協力をいただきましたそのコモリエヌーアさんではかなり豊富な種類の楽しみ方ができるんですがレコーディング体験もできるということで栄光の架け橋を歌わせていただきました最初は山口旅行の動画に一番だけ載せたんですがありがたいことにフルで聴きたいですとコメントをいただいたので翌週に一曲フルで載せましたそしたらこれがチャンネル史上一番再生回数が伸びまして本当に旅行はどこに行ってしまったのかと思うくらい好評でした
今がだいたい投稿から1ヶ月くらい経つんですけど6000回再生を超えて嬉しい気持ちと旅行はという正直、まあ、複雑な気持ちではありますただ視聴者の方に喜んでもらえてすごく嬉しいですし先ほども言ったように歌を載せることに最初はすごく抵抗があったので何事もやはり挑戦してみるものだなと今ではやってよかったと思っていますそんな感じで少し変わった経緯ではあるんですがせっかくなのでこれからも不定期でシリーズ化しようかなと思いますこの動画が公開されているのがおそらく12月23日の土曜日だと思うんですがまさにクリスマス真っ只中この時期がやってきたということはいよいよ2023年も残りわずかとなりました皆さん今年はコロナウイルスからもようやく解放されて忘年会や新年会に大忙しなのではないでしょうか僕はと言いますと少し前から実は体調があまり良くなくて毎日治療三昧という日々を送っております入院という話も出ていましたがいろいろな事情も重なり通院という形で治療していますなんとか年末年始には良くなって無事に2024年が迎えられるようにという思いで病院に通っていますが今年も最後の最後までしっかり病気と向き合うことになりましたねなかなか良くならないどころか悪化傾向にあるのでいくら普段から明るい元気な僕でもさすがにメンタル的にはかなりきついところがあるんですがこの YouTube チャンネルを始めてからこれが僕にとってはかなりのモチベーションになっていて頑張れているので、まあ、今見てくださっている方には本当に感謝していますこれは再発もしくは病気が悪化するたびに改めて思うことなんですが普段当たり前のようにできていることだとやっぱり気づかないことも多いと思うのでそういった意味では病気がいろいろなことに気づかせてくれるのでラッキーだなと思っています YouTube も病気になっていなければきっとやってなかったと思いますし辛い時期っていうのは、まあ、病気なんで当然ありますが病気になってよかったなと今はそう思える時も多くあります YouTube の話で言えばこのチャンネルを始めて1年が経ちましたまずは皆さんいつもご視聴いただき本当にありがとうございますいやー早かったですね本当にあっという間に駆け抜けた1年間でしたまず最初の目標である収益化に向けていろいろと試行錯誤しながらやってきたわけなんですがとにかくこの1年というのは週に1回の投稿を続けるというのが一番の目標だったので多少投稿日がずれたりはしましたが大きな離脱もなく無事に目標を達成することができてよかったです始めた頃とは動画のスタイルも変わってきていますが一番最初に投稿した動画でも言っていたように視聴者の方も含めてこのチャンネルを成長させていきたいその結果動画のスタイルが変わったりそれこそ歌ってみたシリーズのように旅以外のジャンルを取り入れていくというのはいい意味で変化できている成長できていると思うので YouTuber2 年目にこれから突入していきますが皆さん今後ともよろしくお願いいたします来年以降新しい企画であったりこの1年間ではできなかったことにも挑戦していこうといろいろ考えていますせっかくコロナウイルスも落ち着いて旅行に行けるような日々が戻ってきましたのでこの1年間旅をしてきてどうしたら安くお得に旅を楽しめるか僕の実体験も含めてそういった情報も発信していこうと考えています皆さんにとって
役立つ情報発信もできるチャンネル作りをしていきますのでもしこの動画から見ていただいた方おられましたら是非チャンネル登録をして応援していただけると嬉しいです。ということで動画も終盤となってきましたが冒頭で言っていたように観覧車からの景色もお届けしていきます。数年前まで毎年ハウステンボスに遊びに来ていた時には川もレインボーに光っていた記憶がありますが今回は残念ながら見ることができませんでしたあれは船が通る時だけとか開催時間が決まっているとかあるんですかね少しそこだけが心残りなのでもし分かる方がいたら是非コメントで教えてくださいちなみにここまで綺麗なイルミネーションをご覧いただいたと思いますがここハウステンボスでは大晦日にこの綺麗な景色の中カウントダウンで花火が上がります僕もいつか見てみたいと思いつつ一度も見たことがないんですが8000発の花火で新たな1年を迎えることができるということでいい1年になること間違いなしですねクリスマスにハウステンボスに行けなかった方ハウステンボスで2024年を迎えてみてはいかがですかはい2023年クリスマススペシャルということで3週間にわたって歌ってみた第2弾とここハウステンボスの紹介をしてきましたがいかがだったでしょうか僕が知る中で一番すごいイルミネーションだと思っているハウステンボスですが本当に大好きな場所でぜひ皆さんにも一度は遊びに行ってみてほしいなと前から思っていたので今回こうして紹介できて嬉しいです次にハウステンボスに遊びに来る時には僕自身も今よりパワーアップして次こそはハウステンボス内のホテルに宿泊できるように頑張ります。来週は2023年最後の動画投稿になりますこの1年間で西日本すべての都道府県を旅してきた中で特に思い出に残っている旅行先を5カ所くらいに絞って振り返っていこうかなと思っております撮影の裏話なんかも含めていろいろと話していこうかなと思いますので今年最後の動画もぜひ見ていただければと思いますこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週。